okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says uh, two balls uh, having masses m and 2 m are first turned to two light strings of uh, same length l uh, the other ends of the string are fixed at o uh, the strings are kept in uh, same horizontal line and the system is released from rest uh, the collision between the balls is elastic find the velocities of the balls just after their collision fine so dekho is tarah se diagram de rakha hai ye ball ka mass m hai aur ye wali ball ka mass 2m hai नाउ इसे हम रेस्ट से रिलीज करते हैं फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल पोजिशन सो वॉट विल हैपन द बॉल्स विल मूव इन सर्कुलर पाथ इस तरह से सर्कुलर पाथ में मोशन होगा बॉल्स का एंड देर विल बी कोलिजन बिटवीन द टू बॉल्स नाउ किस पोजिशन पे कोलिजन होगा जब दोनों बॉल्स इस तरह से वर्टिकल हो जाएंगी नाउ हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि जब दोनों बॉल्स वर्टिकल होंगी उसी टाइम पे कोलिजन होगा बिकॉज आप देखो जो टाइम लगेगा बॉल को वर्टिकल होने में वो सेम होगा दोनों बॉल सेम टाइम पे वर्टिकल हो जाएंगी नाउ ऐसा हम क्यों कह सकते हैं बॉल का मास तो डिफरेंट है बिकॉज टाइम टेकन बाय द बॉल टू बिकम वर्टिकल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉल मास ऑफ द बॉल के इंडिपेंडेंट होता है टाइम नाउ ऐसा हम क्यों कह सकते हैं देखो बॉल का जो मोशन होता है ना वो किस पे डिपेंड करता है ओमेगा पे इनिशियल ओमेगा कितना है ओमेगा क्या है एंगुलर स्पीड इनिशियल एंगुलर स्पीड पे जो कि दोनों बॉल्स के लिए जीरो है आपने रेस्ट से रिलीज किया है दूसरा फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगा दैट इज अल्फा अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन नाउ एंगुलर एक्सेलरेशन अगर आप देखो तो मास के इंडिपेंडेंट होता है लेट मी शो यू किस तरह से होता है आप किसी भी पोजीशन पे बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ राइट right? इस तरह से देखो मैं वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे बॉल का फ्री बॉडी डाइग्राम बनाता हूँ तो कितने फोर्सेज लगेंगे एक तो एम लगेगा और एक टेंशन लगेगा नाउ टेक द कम्पोनेंट ऑफ एम इन रेडियल डायरेक्शन ये एंगल थीटा होगा तो एम का कॉस थीटा और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा एम का साइन थीटा है ना अगर बॉल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सारे फोर्सेस को हमें रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में लेना है नाउ रेडियल डायरेक्शन में तो ठीक है सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा बट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप देखो व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल दैट विल बी टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाई मास नाउ टेंजेंशियल फोर्स कितना आ रहा है एम जी साइन थीटा राइट और डिवाइडेड बाई मास सो आपको मिलेगा जी का साइन थीटा नाउ इफ आई से वट इज अल्फा अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई रेडियस सो so, कितना आएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉल सो अल्फा और इनिशियल ओमेगा अगर डिपेंड नहीं करते आपके यू नो मास पे देन जो टाइम लगेगा बाय द बॉल्स टू कवर एंगुलर यू नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 90 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करना है बॉल को 90 डिग्री सो so, वो भी मास पे डिपेंड नहीं करेगा है ना टाइम टेकन ओके फाइन सो नाउ वी आर नो दैट वर्टिकल पोजिशन पे कोलिजन होगा नाउ अगर मोशन डिपेंड नहीं कर रहा है देन फाइनल स्पीड भी डिपेंड नहीं करनी चाहिए ना मास पे कितनी स्पीड हो जाएगी जब ये दोनों बॉल्स वर्टिकल हो जाएंगी सो दैट शुड ऑल्सो भी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास इसका मतलब दोनों जो पार्टिकल हैं दोनों जो बॉल्स हैं उसकी जो वेलासिटी आएगी या फिर जो स्पीड आएगी वो सेम होनी चाहिए अफकोर्स सेम होगी आप देखो किस तरह से हम निकालेंगे वी कैन यूज वर्क एनर्जी थियोरम टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द बॉल वैन इट बिकम्स वर्टिकल वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल नाउ किसी भी इंस्टेंट पे बॉल पे सिर्फ दो फोर्सेज लग रहे हैं एक तो एम जी लग रहा है सो वर्क डन बाय एम जी प्लस लेट मी राइट इट हेयर वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय टेंशन दैट शुड भी इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल नाउ वर्क डन बाय टेंशन विल बी जीरो बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज इन द रेडियल डायरेक्शन एंड डिसप्लेसमेंट विल बी इन यू नो टेंजेंशियल डायरेक्शन सो वर्क डन बाय टेंशन विल बी जीरो नाउ वर्क डन बाय एम जी की मैं बात करूँ सो एम जी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स सो वर्क डन बाय एम जी विल बी माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा के सो यहाँ से आपका जो इक्वेशन आ रहा है डेल्टा यू जी प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो दिस इज नथिंग बट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल इज जीरो सो सर्कुलर मोशन में वी कैन से कि जो बॉल है उसका मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होता दैट इज डेल्टा यू जी प्लस डेल्टा के इज इक्वल टू जीरो राइट सो वट इज डेल्टा यू जी दैट इज नथिंग बट एम जी डेल्टा एच प्लस डेल्टा के इज हाफ ऑफ एम इन टू फाइनल वेलासिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलासिटी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो नाउ आप देखो मास तो वैसे भी बाहर निकल के जीरो हो जाएगा सो so, इसीलिए हम कह रहे थे कि जो वेलासिटी आएगी फाइनल वो मास पे डिपेंड नहीं करेगी दोनों बॉल्स के लिए सेम होगा राइट right? सो so, आप देखो कितना आ रहा है जी इंटू डेल्टा एच डेल्टा एच का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा एच इनिशियल एच फाइनल माइनस एच इनिशियल इनिशियल पोजिशन क्या है ये आपका इनिशियल पोजिशन है और फाइनल पोजिशन क्या है जब बॉल वर्टिकल हो गई इस तरह से राइट right? सो एच फाइनल मा
यही रेडियस होगी इस सर्कल की सो एल इज द रेडियस एंड एच फाइनल माइनस एच इनिशियल विल बी माइनस एल और यू कैन से बॉल अगर डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसकी हाइट डिक्रीज होगी तो डेल्टा एच क्या होगा नेगेटिव होगा सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ मीन्स डेल्टा एच को माइनस एल पुट करना है आपको राइट प्लस हाफ ऑफ इंटू वी स्क्वायर वी स्क्वायर मीन्स जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना था जीरो जहाँ से हमने रिलीज किया था दैट इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ से आप चेक करो वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एल मीन्स दोनों बॉल का इतना ही स्पीड होगा हाँ डायरेक्शन अपोजिट होगा आप डायरेक्शन चेक कर सकते हो जैसे ये बॉल है इसका मास कितना था एम था या टू था शायद टू था राइट right वाली बॉल का मास टू है ना हाँ सो so, ये वाली बॉल 2m है और इस तरफ वाली बॉल m है सो so इस तरह से सर्कुलर मोशन होगा और दोनों बॉल्स वर्टिकल हो जाएंगी सो so, वर्टिकल पोजीशन पे जस्ट बिफोर कोलिजन अगर मैं बात करूं सो so, जो m वाली बॉल है उसका जो स्पीड uh, है दैट इज़ इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट टू होगा सिमिलरली ये जो बॉल है जिसका मास टू है इसकी भी स्पीड सेम होगी अंडर रूट टू बट डायरेक्शन पीछे की तरफ होगा राइट ना ये तो कोलिजन का प्रॉब्लम है एक बॉल है जिसका मास एम है उसकी स्पीड अंडर रूट टू जी है और एक बॉल है जिसका मास टू एम है उसकी भी सेम स्पीड है दोनों कोलिजन करती हैं दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जस्ट अ सेकेंड आई विल बी बैक राइट ओके फाइन सो वी कैन कंटिन्यू अब देखो इस तरह से हमें कोलिजन स्टडी करना है सो so, पहले क्या करेंगे मोमेंटम कंजर्व करेंगे हम इस सिस्टम डिफाइन करते हैं एम प्लस टू एम इज माई सिस्टम इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉर्जोंटल डायरेक्शन में एट द टाइम ऑफ कॉलेजन आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस है लाइक like जो टेंशन है वो एक्सटर्नल फोर्स है जो वेट है वो एक्सटर्नल फोर्स है बट हॉर्जोंटल डायरेक्शन में वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम सो पहले हम डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं आगे का डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा राइट ना इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ सो इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर कॉलेजन कितना था ये जो बॉल जिसका मास एम है उसकी स्पीड अंडर रूट टू जी एल और ये पॉजिटिव होगा राइट सिमिलरली टू एम इसका वेलोसिटी अंडर रूट टू जी एल बट ये निगेटिव होगा पीछे की तरफ मोमेंटम नेगेटिव आगे की तरफ मोमेंटम पॉजिटिव सो ये कितना आ रहा है एम इंटू अंडर रूट टू जी और ये माइनस में मींस पीछे की तरफ राइट नेट मोमेंटम नेट इनिशियल मोमेंटम पीछे की तरफ आ रहा है नाउ व्हाट विल हैपन आफ्टर कॉलिजन आफ्टर कॉलिजन आप देखो ये जो बॉल है जिसका मास एम है ये पीछे की तरफ कुछ वेलासिटी वी से मूव करेगी और इस तरह से ये जो बॉल है जिसका मास टू है ये आगे की तरफ कुछ वी से मूव करेगी राइट सो फाइनल मोमेंटम आप किस तरह से लिखोगे फाइनल मोमेंटम विल बी एम इन टू इसका जो पीछे की तरफ स्पीड है वी वन सो ये नेगेटिव होगा प्लस टू एम इन टू वी टू ये पॉजिटिव होगा दैट इज इक्वल टू इनिशियल माइनस एम इन टू अंडर रूट टू जी एल सो यहाँ से देखो एक इक्वेशन आ रही है दैट इज ट्वाइस ऑफ वी टू माइनस ऑफ वी वन दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एल राइट एम तो कैंसल हो गया सो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई अब एक और इक्वेशन चाहिए राइट दो वेरिएबल है ना वी वन और वी टू सो दो इक्वेशन चाहिए एक इक्वेशन हो गई सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी दैट इज फ्रॉम ई दैट इज कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वन दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल भी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना था देखो वी वन और वी टू अपोजिट डायरेक्शन में सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या लिखोगे वी वन प्लस वी टू राइट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल भी वी वन प्लस वी टू दैट शुड भी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखो दोनों बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही थी विथ अंडर रूट टू जी एल सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल भी ट्वाइस ऑफ अंडर रूट टू जी एल सो दैट इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट टू जी एल नाउ वी वन वी टू इजिली फाइंड कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को एड कर दो सो थ्राइस ऑफ बी टू दैट इज इक्वल टू अच्छा यहाँ पे माइनस था ना हाँ देखो ये जो इक्वेशन थी यहाँ पे माइनस था सो so, यहाँ पे माइनस आएगा राइट माइनस ऑफ अंडर रूट टू जी एल आएगा सो so, दोनों इक्वेशन को अब मैं अगर ऐड कर देता हूँ सो so, यहाँ से अंडर रूट टू जी एल आएगा और वी टू का वैल्यू कितना आ रहा है अंडर रूट टू जी एल डिवाइडेड बाई थ्री अब वी वन का वैल्यू कैसे निकालोगे एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो सो वी वन दैट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट टू जी एल माइनस वी टू विच इज़ अंडर रूट टू जी एल डिवाइडेड बाई थ्री सो कितना आ रहा है सिक्स माइनस वन फाइव ऑफ अंडर रूट टू जी एल बाई थ्री राइट सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वी अब क्या करना है अब फर्स्ट पार्ट हो गया राइट फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द बॉल जस्ट आफ्टर देयर कॉलिजन ये पार्ट हो गया हाउ हाई वेल द बॉल्स राइज आफ्टर द कॉलिजन सो देखो बॉल्स कितना हाइट राइज करेगी वो भी अगेन मास के इंडिपेंडेंट होगा लाइक like, अगर हम कहते हैं कि एक बॉल है इनिशियली वर्टिकल थी और हम उसे कुछ हॉर्जोंटल uh, डायरेक्शन में स्प
वो फिक्स है और जो टेंजेंशियल एक्जेलरेशन है या फिर आप कहो कि अल्फा है एंगुलर एक्जेलरेशन वो मास पे डिपेंड नहीं करता सो so, आप देखो लेट मी फाइंड आउट कि कितनी हाइट ये राइज करेगी सो so, कैसे करेंगे अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम इट सेज दैट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल विल बी जीरो है ना सर्कुलर मोशन में जो बॉल है उसका मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगा मीन्स डेल्टा यू प्लस डेल्टा के दैट शुड भी इक्वल टू जीरो लेट मी एज्यूम कि इनिशियली बॉल का जो स्पीड है वो यू नॉट था और इसका मास एम है और ये कुछ हाइट लेट से एच हाइट जाने के बाद फाइनली रेस्ट में आ जाती है राइट right? सो so, आप देखो कि डेल्टा यू कितना होगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जी डेल्टा एच राइट और डेल्टा के विल बी हाफ ऑफ एम इन टू फाइनल वाला सिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वाला सिटी का स्क्वायर दैट शुड भी इक्वल टू जीरो नाउ अगेन देखो आप एम बाहर निकल के जीरो हो गया है ना जी इंटू डेल्टा एच डेल्टा एच मीन्स एच फाइनल एच फाइनल आपका ये रहा और एच इनिशियल आपका ये रहा सो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल विल बी सिंपली एच राइट कितना हाइट ऊपर गया और इस बार पॉजिटिव होगा बिकॉज एच फाइनल इज अब एच इनिशियल प्लस हाफ ऑफ फाइनल वाला सिटी कितनी हो गई जीरो है ना फाइनल वाला सिटी जीरो माइनस इनिशियल वाला सिटी हमने कितनी दी थी यू नॉट यू नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो सो यहाँ से चेक करो यू नॉट इज कितना आ रहा है अच्छा हमें तो एच का वैल्यू निकालना है ना सो एच का वैल्यू कितना आ रहा है यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी सो देखो ये इतना है इतना हाइट जाएगा मीन्स अगर आप बॉल को वर्टिकल डायरेक्शन में जब वर्टिकल पोजीशन पे जब आपका बॉल है अगर आप उसे यू नॉट देते हो तो कितना हाइट जाएगा वो यू नॉट स्क्वायर बाय टू जी सो आप देखो बॉल्स के लिए हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं लेट मी चेंज द कलर नाउ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली अब देखो जैसे मैं सेकेंड वाली बॉल की बात करूँ उसका वी टू वी टू हमें पता है हमने कितनी स्पीड दी थी बॉल को सो सिंपली वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू जी दिस इज द हाइट अटेन बाय दिस सेकेंड वाली बॉल राइट सो लेट से एच टू एच टू कितना होगा वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी नाउ वी टू का वैल्यू आपको पता था उसका स्क्वायर लेके टू जी से डिवाइड कर दो वी टू का स्क्वायर ले लो टू जी एल डिवाइडेड बाई नाइन और इसे डिवाइड कर दो टू जी से सो so, कितना आ रहा है जी जी कैंसल हो गया टू जी कैंसल हो गया सो एल बाय नाइन राइट सो इतना हाइट जाएगी जो आपकी सेकेंड वाली बॉल है फर्स्ट वाली बॉल की अगर मैं बात करूँ सो so, जो आपका वी वन है उसका स्क्वायर लेके टू जी से डिवाइड कर दो जस्ट अ सेकेंड आई विल बी बैक ओके हाय एवरीवन सो फाइन हम कहाँ पे थे यहाँ पे मींस वी वन स्क्वायर बाय टू जी लेना था ना हमें हाँ तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं ट्वेंटी फाइव इंटू टू जी एल बाय नाइन और इसे डिवाइड कर दो टू जी से सो so, चेक करो कितना आ रहा है ये ये आ रहा है ट्वेंटी फाइव एल बाय नाइन सो देखो ये एक्चुअली गलत आ रहा है क्यों गलत आ रहा है बिकॉज uh, जो मैक्सिमम हाइट है वो ट्वेल्व से ज़्यादा नहीं हो सकती ट्वेल्व से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती बिकॉज सर्कुलर मोशन में आप देखो जो मैक्सिमम हाइट जा सकता है पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना तो जो मैक्सिमम हाइट ऊपर जाएगा वो कितना जाएगा 2l एल मीन्स ट्वाइस ऑफ रेडियस राइट बट इट इज़ कमिंग आउट टू बी मोर देन 2l एल राइट टू पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है सो so, फाइनली इसका मतलब है कि जो सेकेंड वाला पार्टिकल है आपका नहीं फर्स्ट वाला जो पार्टिकल है वी वन की मैं बात कर रहा हूँ ना ये वाला जो पार्टिकल है एम मास का ये इस तरह से पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करेगा राइट right? तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है वर्टिकल सर्कल में मैक्सिमम हाइट होती है वर्टिकल सर्कल में दैट इज 2l एल सो इसका आंसर होगा 2l एल नॉट ट्वेंटी फाइव बाई नाइन राइट और वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप देखो यहाँ पे ना काफ़ी आसान वाले केस आ रहे हैं लाइक like, एक जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है l बाई नाइन राइट और एक पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है अगर इंटरेस्टिंग केस का बात है जब h का वैल्यू ना h का वैल्यू l से लेकर के 2l के बीच में आता मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो स्लैकिंग नहीं होता जो स्ट्रिंग है वो हमेशा टाइट रहता है और पूरा अगर वर्टिकल सर्कल अगर कंप्लीट होता है तो वहाँ पे भी स्लैकिंग नहीं होता बट अगर आपका पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में मीन्स यहाँ से एच का वैल्यू एल से लेकर के ट्वेल्व के बीच में उस केस में हमें चेक करना पड़ता कि स्लैकिंग हो रही है या नहीं मीन्स स्लैकिंग होगी फिर स्लैकिंग के बाद क्या होगा प्रोजेक्टाइल पाथ में फॉलो प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करेगा पार्टिकल फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी करके यू नो फिर मैक्सिमम हाइट निकालते हैं पहले निकालते हैं कहाँ पे स्लैकिंग होगा इस तरह से हमने किया है एक क्वेश्चन राइट वर्क एनर्जी थ्योरम में फाइन आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइस कीप वर्किंग आउट बेस्ट ऑफ लक बाय